Bonjour tout le monde, on se retrouve ce dimanche. Bonjour aux nouveaux abonnés, aux abonnés qui sont là depuis tout le temps. Ce dimanche, j'ai décidé de parler de l'équilibre des énergies. Donc j'espère que ça va vous plaire. J'ai déjà pris contact avec Gauthier. Allez, c'est parti. Bonjour Gauthier. Bonjour, Angélique, je suis ravie de cette vidéo car il va y avoir plein d'informations qui regroupera une phase de lumière mais aussi une phase d'argumentaire que je vais expliquer. Bonjour Gauthier. Allez, c'est parti. L'équilibre de l'énergie ne fait que débuter dans chaque corps car il y a une énergie qui domine le corps et l'esprit. L'énergie qui domine le corps est celle de la conscience mais aussi celle du karma. Car aujourd'hui, le Reiki est associé à ça. Alors pour ceux qui m'avaient demandé le Reiki, et bien voilà, messieurs, dames, vous l'avez. Allez-y, Gauthier. Le Reiki est une méthode qui consiste à faire l'équilibre de la conscience et de l'esprit car il y a toujours un lien avec le corps pour cette méthode. La réalité de cette 
méthode et de fluidifier l'énergie qui domine votre corps dans les énergies qui traversent la moyenne de votre corps. Car il y a une force de l'esprit qui intervient dans le miracle du transfert d'énergie spirituelle. L'énergie spirituelle a pour but de reconcentrer la plupart de vos énergies qui dominent le corps et l'esprit. Merci Gauthier. En quoi c'est important d'équilibrer nos énergies Votre énergie a le pouvoir de faire entendre la voix de l'esprit qui est en vous. Car à ce jour, il y a plusieurs méthodes, mais elles ne fonctionnent pas toujours. Car l'esprit est taquin avec l'énergie spirituelle. La plupart de la population a toujours demandé de faire du yoga et de la méditation. Alors que le Reiki a eu la chance d'exister par un homme spirituel qui aujourd'hui 
a transmis sa méthode au monde. La méthode consiste à vous allonger avec une serviette et vous libérer de toute énergie qui commence à émerger dans votre corps, car il y a plusieurs lignes à suivre dans cette méthode qui aujourd'hui est reconnue par la médecine d'aujourd'hui. Elle se répète. Merci Gauthier. Alors, je n'ai pas d'ordinateur. Vous voyez, tout, tout ce qui est noté, c'est Gauthier. Merci Gauthier. Une fois que nous avons équilibré nos énergies, qu'est-ce qui se passe L'énergie retrouvée a pour but de faire le lien, mais aussi de vous retrouver avec une sérénité qui habite votre cœur et votre corps pour retrouver l'équilibre de la pensée positive. La meilleure façon de l'apporter dans sa vie et de faire la méthode Reiki qui obligera une énergie à faire le tour du monde <rire> avec le corps et l'esprit. Oui, le tour du monde, ça chamboule, ça fait plein de choses. Ok, Gauthier. La meilleure joie de l'esprit a pour 
l'objectif de faire la liaison avec une sorte d'énergie qui transfère la raison et l'être humain dans son environnement. Bon, on a pas mal d'informations. C'est cool. Et qu'est-ce que la force de l'esprit, euh, Gauthier La force de l'esprit à la meilleure solution avec vous, car le karma a pour objectif de verrouiller la meilleure acquisition de votre mental pour accueillir la vraie force qui domine l'âme de votre corps. La réponse à votre question a eu un retour sur votre karma car à ce jour il sera riche de toutes ces informations concernant l'équilibre de chaque énergie. Merci Gauthier. Est-ce que vous là-haut, vous équilibrez vos énergies dans l'au-delà Les anges gardiens ou alors les défunts Oui, car il y a une énergie qui traverse également notre corps de l'intérieur qui programme notre subconscient à travers votre esprit car avec les défunts il y a une force de l'esprit qui attache 
votre œil à l'objectif d'être vu. Les défunts sont également un esprit qui va vous demander de le voir ou bien de le sentir. Alors, il y aura une force de l'esprit qui attaquera votre corps soit par la pensée soit par le toucher. La dominance de cette réalisation a le pouvoir de faire le lien avec l'au-delà car tout est avec fluidité car cela a pour but de vous faire comprendre la vérité sur l'au-delà qui attaque aujourd'hui votre spiritualité de certaines personnes. Avez-vous une dernière chose à dire sur euh, l'équilibre euh, des énergies avant de nous quitter Je regarde avec attention votre énergie car il y a des fois où elle se tue à l'esprit de l'équilibre avec le mouvement ça c'est mon ventre du stylo qui apprend par la pensée à faire du bien à votre esprit. Vous êtes en train de me dire que le fait de rentrer en contact avec vous et de faire de l'écriture automatique peut euh, me diminuer en termes d'énergie Oui, il y a cette force qui nous lie 
pour cette écriture, mais également les autres, alors ne faites pas trop longtemps, car les les énergies ne sont pas limitées qui apprendra verra l'énergie dans son corps explosé <rire> Ok Gauthier, merci beaucoup. Avez-vous une chose à dire à mes abonnés avant de nous quitter Spécialement à eux. Faire du Reiki à la méthode de l'énergie des je recommence la phrase car je me suis trompé allez-y Gauthier pas de problème faire du Reiki a le besoin de comprendre qui fait le flux de votre corps car pour réaliser cette méthode il y aura beaucoup de problèmes à résoudre avant de le faire car sinon il ne suffira pas que de faire du Reiki, mais il faudra faire de vous avec les problèmes une prière qui demandera de les effacer car ils resteront pour l'éternité. Alors ça c'est pour les croyants, monsieur et dame, uniquement. Ok. Allez, merci Gauthier, je vais vous dire au revoir. Merci d'être venu, merci de nous avoir raconté tout cela. Au revoir. À bientôt. Pour de nouvelles vidéos avec l'esprit Tranquille. <rire> Au revoir Gauthier, merci. Il est parti. Bon, j'espère que ça vous a plu messieurs, dames. Euh, bien évidemment, dans ma tête j'avais le Reiki, donc je pense qu'il a été dans mes pensées. Euh, pour en parler, 
l'équilibre des énergies, la force de l'esprit, on sait un peu par rapport aux défunts. Euh, on parle encore un petit peu de moi, mais ça c'est normal, c'est Gauthier. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine et je vous souhaite un bon dimanche. Bien sûr, je veux des retours de commentaires. Merci à vous.